হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা শুভ সকাল সবাই আশা করি ভালো আছেন বাড়িতে আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকের এই ভিডিওর মারফতে আমি যেটা জানাবো সেটা আজকে স্পেস এক্সের স্টারলিঙ্ক মিশন হতে চলেছে এই মিশনটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাবো তার আগে আমাদের যারা ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধু তাদের দুটো কথা বলতে চাই এক ইসরোর আপাতত কোনো লঞ্চের খবর নেই এবং লঞ্চ হলে আগামী দিনে সবার প্রথম যে লঞ্চটির কথা উঠে আসছে সেটি এস এস এল ভি স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল সেটি ওরার কথা তবে এখনও অবধি কোনো দিনক্ষণ ঠিক হয়নি আর আরও দুটি যে মিশন আছে পি এস এল ভি এবং জি এস এল ভি মার্ক টু তার কোনো ডেট পাওয়া যায়নি এছাড়াও আদিত্য এল ওয়ান গগনযান এছাড়াও চন্দ্রযান থ্রি সমস্ত মিশানই পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে খবর আর দ্বিতীয় যে কথাটা সেটা একটু অন্যরকম বলতে পারেন কিছু কিছু ভিডিওতে অনেক মানুষ না বুঝে কমেন্টস করেন প্রথমেই আমি বলবো যে নাসা আরেকটি নতুন পৃথিবী যে আবিষ্কার করেছে সেই খবরটির ব্যাপারে তার ভিডিওর তলাতেও এরকম অনেক ভুলভাল কমেন্টস এসছে আপনারা যদি নাসার বিভিন্ন সাইট আছে সেই সাইটে গিয়ে ভিজিট করে নিজেরা দেখে নেন তাহলে তার সত্যতা জানতে পারবেন তাই কোনো ভুল কমেন্টস করার আগে তারা নিজেরাই যদি একটু দেখে নেন তাহলে ভালো হয় আর আরও একটি বিষয় যেটা গত সতেরোই এপ্রিল তিন মহাকাশচারী যে ফিরলেন জেসিকা মেয়ার ওলেক্স ক্রিপচকা এবং অ্যান্ড্রু মর্গান সেটি আমরা লাইভ নিয়ে এসছিলাম এবং লাইভের পর বেশ খানিকটা নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসছি সেই ভিডিও তলাতে প্রচুর ভালো কমেন্টস আসার সাথেও আমি বেশ কিছু কমেন্টস ডিলিটও করেছি তাতে বলা হচ্ছে যে এই ভিডিও পুরনো কি করে হয় সেদিন তো সেটা লাইভ এছাড়া তারা যারা এটা বলছেন না জেনে না বুঝে তারা যদি নিজেরাই জেসিকা মেয়ার ওলেক্স ক্রিপচকা এবং অ্যান্ড্রু মর্গানের বিষয়ে একটু জানার চেষ্টা করেন তবেই তারা জানতে পারবেন যে তারা কবে গেছে আর এই সতেরো তারিখ তারা ফিরল তাই তারা না জেনে এই যে হুটাট করে ভুল কমেন্টস করে ফেলেন তারা জানেন না কিন্তু না জানাটা দোষের নয় ওনারা একটু জেনে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা আর হয় না যাই হোক আজকের ভিডিওর ব্যাপার সেটা হচ্ছে স্পেস এক্স টার্গেট করেছে আজকের টাইম এপ্রিল বাইশ দু হাজার কুড়ি তিনটে সাঁত্রিশ পিএম ইডিটি আর সাতটা সাঁত্রিশ পিএম ইউটিসি ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত্রির প্রায় দশটা সাঁত্রিশ থেকে দশটা পঁয়তাল্লিশের দিকে উড়বে ফ্যালকার নাইন রিইউজেবল রকেট ফ্যালকার নাইন লিফট অফ হবে কমপ্লেক্স থার্টি নাইন এ এল সি থার্টি নাইন এ অ্যাট নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার ফ্লোরিডা থেকে এখান থেকে কিন্তু স্টারলিঙ্ক মিশনগুলো লঞ্চ হয় আপনারা অনেক স্টারলিঙ্ক মিশন দেখেছেন আমাদের এখান থেকেই আমাদের এই চ্যানেলে লাইভ দেখেছেন এবং আগামী দিনে আরও অনেক দেখতে পারবেন আজকের যেটি সেটি কিন্তু আগের যে মিশনগুলি ছিল স্টারলিঙ্ক মিশন সেই মিশনের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই অতএব সেই একই বিষয় আর নতুন করে না বলাই উচিত তবে যেটুকু বলবো এই ফ্যালকন নাইন রকেটটি রিইউজেবল রকেট সেটি দশ থেকে এগারো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায় এলিওতে তারপর পনেরো ষোলো মিনিট সম্পূর্ণ লাগে ষাটখানা স্যাটেলাইটের যে বাঞ্চ সেই বাঞ্চটিকে আকাশে ছেড়ে দিয়ে এই রিইউজেবল রকেটের এক একটা পার্ট এক একটা মানে দুটো পার্ট ফিরে আসে ফার্স্ট স্টেজ আর ফাইনাল স্টেজ এটি ফিরে আসে কোথায় ফিরে আসে একটি ড্রোন শিপে যেটি আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসমান এবং তার নামটি বড় অদ্ভুত আফকস আই স্টিল লাভ ইউ এই ড্রোন শিপের মধ্যে ল্যান্ড করে গত যে মিশনটি হয়েছিল স্টারলিঙ্ক এটা হচ্ছে গিয়ে সেভেন সিক্স যে মিশনটি সে মিশনটি কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথম দিন যেটিকে উঠতে পারেনি যেটি সিডিউল ছিল প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার সমস্যা সমাধান করে এই ফ্যালকন নাইন রকেটটিকে ওড়ানো হয়েছিল আর এবারও কিন্তু আজকের এই লঞ্চের পর আগামীকাল দিনটাও রিজার্ভ রাখা হয়েছে যদি বাই চান্স কিছু হয় তবু আমরা চাইব কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয় এই মিশনটি সফল হোক অ্যালান মাস্কের এই যে স্পেস এক্স কোম্পানি এটি কিন্তু একটি বেসরকারি সংস্থা আর এই সংস্থাই প্রথম রিইউজেবল রকেট বানিয়ে ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অনেকেই বা অনেক মহাকাশ গবেষণা সংস্থাই এই স্পেস এক্সের দিকে বা স্পেস এক্সের মডেলকে নিজেরা ফলো করতে চায় আগামী দিনে হয়তো আরও বহু সংস্থা এরকম স্পেস এক্সের মতো রিইউজেবল রকেট বানাতে সক্ষম হবে 
এই ছিল আজকের মিশনের ডিটেলস এবং এই মিশনটি রাত্রির এগারোটা নাগাদ হবে এগারোটার পরে হবে এক্স্যাক্ট টাইম রকেট লঞ্চের এগারোটা সাঁত্রিশ এগারোটা সাঁত্রিশ নাগাদ এটি উড়বে আকাশে আমরা চেষ্টা করব আসার না এলেও আমরা তার মানে লাইভ আসার চেষ্টা করব না এলেও আমরা তার নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরব যদি না আবার কেউ এসে তাকে ফেক বলে যাই হোক আমাদের কাছে প্রচুর ভালো বন্ধু বান্ধব রয়েছেন এবং তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কমেন্টস করেন কিছু গুরুত্বহীন লোকজন এই কমেন্টসগুলো করেন বলে আমাদের একটু খারাপ লাগে কিন্তু সবাইকে নিয়ে তো আমাদের চলতে হয় কিছু লোকের খারাপ লাগলে আমাদের ক্ষমা করবেন আর আমাদের বন্ধুরা তো সবসময় আমাদের পাশে আছেন থাকবেন জানি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা